നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കേരള എക്സാംസ് അല്ലേ കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുത്തൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി അൺ അക്കാഡമി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അൺ അക്കാഡമി സോ അൺ അക്കാഡമിയിലൂടെ പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിലൂടെ പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എക്സാമുകളിലൊന്നായ കേരള പി എസ് സി എഴുതി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നെടുക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നമുക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സോ അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സോ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള പി എസ് സി മുതൽ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും യു പി എസ് സി ആർ ആർ ബി റെയിൽവേ തുടങ്ങിയ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകളിലേക്കും കുറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അൺ അക്കാഡമി സോ ആ അൺ അക്കാഡമിയിലൂടെ പഠിച്ചപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഒരു പുത്തൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ആ എക്സാമുകൾക്ക് പഠിച്ച് ആ എക്സാമുകളിൽ കൂടി പഠിച്ച് ജോലി നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എന്താണ് അൺ അക്കാഡമി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ അതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഇനി അൺ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമുകൾക്ക് കോഴ്സുകൾ അഥവാ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ് അൺ അക്കാഡമി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒന്നും ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയില്ലല്ലോ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ സോ എന്തൊക്കെയാണ് അൺ അക്കാഡമിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ക്വാളിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺ അക്കാഡമി ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം സോ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അൺ അക്കാഡമി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറുമാർ അതുമാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സാറുമാർ മത്സര പരീക്ഷകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മത്സര പരീക്ഷകളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാ പരീക്ഷ പോലെയല്ല എക്സാം എഴുതി പരിചയം വേണം ഒന്ന് അത് എക്സാമിന് പഠിപ്പിച്ച് അതായത് കോച്ചിങ് കൊടുത്ത് പരിചയം വേണം രണ്ട് പിന്നീട് മൂന്നാമത് ഒരു ജനറൽ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചൊരു ജനറൽ അവയർനെസ് വേണം സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എക്സാമുകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് തന്നെയാണ് അൺ അക്കാഡമി കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ഇതുപോലെ കുറേ കാലമായി എക്സാമുകൾ എഴുതി പല റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ വന്നും പിന്നെ എക്സാമുകൾക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുത്തും വളരെയധികം ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതാണ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേരള പി എസ് സി കേരള പി എസ് സിക്ക് എൽ ഡി ഒരു എക്സാം തന്നെ എൽ ജി എസിന് വേറെ ഒരു സിലബസ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവലിന് വേറെ സോ ഓരോ എക്സാമുകൾക്കും സിലബസ് വേറെയാണ് വേറെ 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 സിലബസുകളാണ് സോ ഈ ഓരോ സിലബസുകളും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലേ ഓരോ സിലബസുകളും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് സോ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ മുമ്പുള്ള ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ദൻ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിനിമം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് മിനിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും എക്സാമുകളും പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും ഒക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള സാറന്മാർ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിലേക്ക് വരേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ വെറുതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പി എസ് സിയിലേക്ക് എത്തില്ലല്ലോ സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന അക്കാഡമി വലിയ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കൈമുതലാണ് സോ ആ കൈമുതലും വെച്ച് നല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അണ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് പഠിക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങും പോകണ്ട ഇന്ന സമയം പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ ക്ലാസ് എന്നും പറഞ്ഞ് പോകണ്ട നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് നിങ്ങൾക്കാകെ വേണ്ടത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡോ ആപ്പിളോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണും ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് അക്കാഡമി ഫ്രം ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഫോർ പ്ലേ സ്റ്റോർ ദൻ ഡൗൺലോഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അൺ അക്കാഡമി എന്നുള്ള ഒരു ഈ ഒരു വലിയ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ഓവറാളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലെറ്റ് ട്രാക്ക് കേരള എക്സാംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്രാക്ക് ഓൾ കേരള എക്സാംസ് വിൽ ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അൺ അക്കാഡമി അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം വന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ സോ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറയാം എൻ്റെ പേര് റമീസ് റഹ്മാൻ എന്നാണ് ഞാൻ കരുനാപ്പള്ളി കൊല്ലത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എൻ്റെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അതൊന്നും അറിയാൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എം ടെക് ഹോൾഡറാണ് എം ടെക് ഹോൾഡർ ബി ടെക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു ദൻ എം ടെക്ക് ഞാൻ മെഷീൻ ഡിസൈനിൽ എം ടെക്ക് ചെയ്തു ദൻ അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് വർഷം ഒരു കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ടീച്ചിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് സോ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ട് വർഷം അതിനുശേഷം അത്ര ഒരു നമുക്കൊരു പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ കോളേജിലായപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സോ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്സ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റീസണിങ് തുടങ്ങിയ പോർഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ അതെടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എൽ ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എൽ ഡി എക്സാം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നത് സോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എഴുതിയ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഞാൻ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാത്സ് റീസണിങ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് മാത്സ് എലമെൻ്ററി മാത്സ് റീസണിങ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് പോർഷനിലും പി എസ് സി എന്നല്ല ഏത് എക്സാമുകൾ എഴുതിയാലും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അത്യാവശ്യം എനിക്കത് അറിയാം അതുമല്ല എനിക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കണക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അല്ലേ അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടി ഒരു എന്ത് പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ള അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടാമതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതാണ് എൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മാത്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും മാത്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒരിക്കലും അല്ല മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ മീൻസ് ഏഴ് വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലാണ് എൻ്റെ മാത്സ് ക്ലിയർ ആവുന്നത് അന്ന് തന്നെ എട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു സാറ് പറഞ്ഞു തന്ന കുറേ ട്രിക്
കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത കോഴ്സ് തുടങ്ങുള്ളൂ സോ ഇനിയിപ്പം എൽ ഡി വരുന്നുണ്ട് എസ് ഐ വരുന്നുണ്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് വരുന്നുണ്ട് എൽ ഡി വരുന്നുണ്ട് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എസ് ബി സി ഐ ഡി നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സി ഐ ഡി ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എസ് ബി സി ഐ ഡി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറേ എക്സാംസ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ 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 വരുന്നുണ്ട് അല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എൽ ജി എസ് വരുന്നുണ്ട് എൽ ഡിയുടെ റാങ്ക് ആണെന്ന് സോ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും എക്സാമുകൾ വരുന്നുണ്ട് സോ അതിലേക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയമേ നമുക്കുള്ളൂ കാര്യം കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും തണുത്ത ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് അധിക കാലം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടും സോ അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷകൾ തുരു തുര വരും നമുക്കൊന്നും മര്യാദയ്ക്കിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ പോലെ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും പി എസ് സി എക്സാമുകൾ വരിക സോ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ സോ എന്തായാലും ഇത് പഠിക്കണം അന്നായാലും ഇത് പഠിക്കണം സോ എന്നാൽ സമയത്തിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും പക്ഷേ എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഡേ പഠിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരരുത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് അപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ അൺ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് അൺ അക്കാഡമി അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കുറേ കേട്ടു അല്ലേ സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫീസ് ഉണ്ട് സോ ഫീസ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഫീസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണ്ട അതൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മാസം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നേരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ നോക്കി പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കോഴ്സ് എത്ര കിട്ടും ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒരു വർഷത്തെ അൺ അക്കാഡമി ഫുൾ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് വെറും ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് സോ രണ്ട് മാസമായാലോ അത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാകും സോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആറായിരത്തി മുന്നൂറും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുമാണ് സോ ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷവും കൂടി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണ് സോ ഈ ഒരു റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്താൽ ഇത് വർത്താണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയണ്ടേ സോ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ ഏറ്റവും വലിയ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്രത്യേകത സ്റ്റഡി എനി ടൈം സ്റ്റഡി എനി ടൈം അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റഡി എനി ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക അതായത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ കസ്റ്റമർ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ അൺ അക്കാഡമി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ വേണ്ടത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം ഫോൺ വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോണിനകത്തിരുന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിരുന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ സോ ആകെ ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഫോണും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് പഠിക്കാം സോ ഒരു ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനും പരിഹാരമുണ്ട് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പിൽ ഡൗൺലോഡഡ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് വീഡിയോസ് ഫ്രം ദി ആപ്പ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ കാണാം സോ അപ്പോഴും അവിടെ റിലവൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൂരേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ബുക്കും പുസ്തകം ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം സോ എൻ്റെ സ്ട്രീം കട്ടായി തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്ട്രീം കട്ടായി ഓക്കെ സോ അത് പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ് എന്താ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം അല്ലേ സോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നു എന്ത് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എടുത്ത് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് സാറേ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം സാറേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും സോ ലൈവ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ സാറന്മാരുമായിട്ട് ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരും സോ അടുത്തൊരു കേസ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലില്ലാന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളല്ലാത്ത ആ ക്ലാസ്സുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദയ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് കാണും പിന്നീട് കാണാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സംശയം വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ എഡ്യൂക്കേറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോവുക ദെൻ ആ പ്രൊഫൈലിൽ ചെന്നിട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ അത്രയും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും സോ അതാണ് കാര്യം ദെൻ ലൈവ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നാണ് നോട്ട്സും അല്ലേ നോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സുകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് പി ഡി എഫ്സ് പി പി ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ നോട്ട് എന്താ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് മീൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കയറാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ആ നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻസ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് പിന്നെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ പി വൈ ക്യു പി വൈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നറിയോ ഇവിടെ പണ്ട് നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നടന്ന എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പി വൈ ക്യുവിൻ്റെ ആവശ്യം ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഫ്ലോ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് കോച്ചിങ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് സം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി യുവർ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി തീരുന്നതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലായിരിക്കണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതൊക്കെ പോ ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്യുക പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് നോട്ട്സ് അല്ല മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നറിയുമോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പം ഒരു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നു മറ്റേ എക്സാമും ഈ എക്
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഫ്ലോ എക്സാം എഴുതേണ്ട ഫ്ലോ ഞാൻ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം എഴുതണം ഏത് അവസാനം എഴുതണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അണ് അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് മിനിമം നാല് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനാലിസിസ് സോ എന്താ ഈ അനാലിസിസ് ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്നറിയോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ പെർഫോമൻസ് ലൈക്ക് എ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് പോലെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ പെർഫോമൻസുകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് പോലെ അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണ് വീക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾ എന്താ കുറേ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അനാലിസിസ് തരും സോ ആ അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അല്ലെ ഇപ്പോൾ മാത്സിന് ഒത്തിരി വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം മാത്സിന് എടുക്കാം സോ അനാലിസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം സോ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു എക്സാം നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏത് പോർഷൻസ് വരെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റാങ്ക് വരെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സോ ഇത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വർഷത്തിൽ ഈ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ ഡേ ഇരുപത് രൂപ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആകണം പെർ ഡേ പതിനഞ്ച് രൂപ പോലും ആകുന്നില്ല സോ ഒരു വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് സോ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് മാസം രണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളുണ്ട് സോ അതൊന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനാണ് സോ ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും റഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും റമീസ് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ടൈപ്പ് റമീസ് ഇൻ ദ റഫറൽ കോഡ് സെഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഇതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും സോ അതാണ് അണ് അക്കാഡമിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അണ് അക്കാഡമി എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അണ് അക്കാഡമിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ അംഗത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേൺസ് ആണ് എസ് അല്ല കേട്ടോ സി ആണ് വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണത് സി ആണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റേൺസിന് സി ആണ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്സ് മെൻറ്റാലബിലിറ്റി റീസണിങ് അത് മൂന്നുമാണ് എൻ്റെ പോർഷൻസ് ഞാൻ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് സോ അതിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തതും ഒരാൾ എ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ബി ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എയും ബിയും എങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് പൈപ്പ് സാൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് പൈപ്പ് സാൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ പൈപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം പിടിക്കുന്ന പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്താ സിസ്റ്റൺ സി ഫോർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അതാണ് സിസ്റ്റം പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വെള്ളം പിടിക്കുന്ന പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടാങ്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ മ
അല്ലെ സോ ഒരു ടാങ്ക് ഒരു പൈപ്പ് പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടാങ്ക് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടെന്ന് അറിയാൻ അറിയാം ടാങ്കിന് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം സോ ടാങ്കിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കാണണം സോ ടാങ്കിൻ്റെ മറ്റേടുത്ത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ എന്തായിരുന്നു കാണുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്കായിരുന്നു കണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ പൈപ്പ് സാൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും കാണുക കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയും കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് കൊണ്ട് പൈപ്പ് സാൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്ക് എന്നാണ് പറയുക സോ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ സി എം കണ്ടാൽ മതി സോ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു എൽ സി എം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ സി എം കാണുക ഇത് എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടു അവിടെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പൈപ്പ് കാണും മറ്റേത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മെൻ ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പൈപ്പ് കണ്ടു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പൈപ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരാം അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം സോ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പൈപ്പ് കാണുക ദെൻ ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടു സോ എത്ര സമയം എടുക്കാൻ നോക്കാൻ ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുക എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ആൾക്കാരായിരുന്നത് ഇവിടെ പൈപ്പിൻ്റെതാകും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ദെൻ അതിനകത്ത് വല്ല വൺ ബൈ എ ഒരു എക്സ് അവേഴ്സ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല കാര്യം അത് എല്ലാത്തിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കുമായിട്ട് വളരെയധികം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ ടൈം ആൻഡ് വർക്കുമായിട്ട് വളരെയധികം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം സോ അപ്പം ഒന്ന് കാര്യം ആലോചിക്കുക മാത്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാരും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ പറ്റും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലെത്തി ഒരു 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 അഞ്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഒന്ന് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് മെനക്കെട്ടിരുന്നാൽ മതി ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാക്കിലാവും സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടത് ഒരു ശീലമാകാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വേണമെന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ മാത്സിൻ്റെ ഒരു രസം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിച്ചപ്പാടായിരിക്കും പക്ഷെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രാക്കിലായാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിച്ചോളൂ മാത്സിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട പിന്നെ അത് വല്ലപ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഇതും ഏകദേശം സെയിം ടോപ്പിക് ആണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്ത് ഇവിടെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ എൽ സി എം എടുക്കും പിന്നെ അവിടെ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ എടുത്തത് ആൾക്കാരുടെ എഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര നിറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയാം സോ അവിടെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ദിവസങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടൽ വർക്കിന് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മണിക്കൂറുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമയമായിരിക്കും ഇവിടെ ടോട്ടൽ വർക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം തുല്യമാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ പൈപ്പ് എയ്ക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ വേണം പൈപ്പ് ബിക്ക് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും എന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടെ എന്താ ടാങ്ക് എ പൈപ്പ് എ അല്ലെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് പൈപ്പും ഉണ്ട് പൈപ്പ് എയും പൈപ്പ് ബിയും സോ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ പൈപ്പ് എയ്ക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ ഒന്നാമത്തെ പൈപ്പ് എ മാത്രം തുറന്നിട്ടാൽ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയും പൈപ്പ് ബിക്ക് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ പൈപ്പ് ബി മാത്രം തുറന്നിട്ടാൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയും ഇവ രണ്ടും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തുറക്കാം പൈപ്പ് എയും പൈപ്പ് ബിയും കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് നിറയെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താ ഡേയ്സ് അല്ല വരിക മണിക്കൂറുകളാണ് അല്ലേ ആ മണിക്കൂറുകളാണ് ചിലത് ഡേയ്സി
ए प्लस बी आल अब कटे तो ए पत्व टोटल वर्क टोटल टांग एत्र मुपदा ए पत् मणिकूर्ण सो एफिष्यंसी एफिष्यंसी पत्व मुपद बै पत् मुपद बै पत् मुपद बै पत् ईक्वल टू मूं सो इवे वो मुपद बै पद मुद बै पदक्वल टू रूम सो एमात्री एफिष्यंसी और मणिकूर मूं पार्ट नि बी मेल सोरी और मणिकूरलो पत् एफिष्यंसी कूड़ा टाइम कुरे वे हाँ एफिष्यंसी कूड़ा टाइम कुरे सो पत् मणिकूर्को निर मणिकूर मूं पार्ट ए नि बी रु पार्टे निरकू सो पत् बै मूं एफिष्यंसी मूं कटी रूम को बीमित तुरना ए मू पार्ट नि बी रु पार्ट नि सो ए पार्ट नि अंज पार्ट मणिकूर नि ए मूं बी रुम सो ए बीमित तुरना अंज पार्ट एत्र और मणिकूर नि अल सो अंज पार्ट कलो नमक सो ए बीमित तुरक मोत्र मुपद पार्ट नमुक नि बीमी तुरना और मणिकूर अंज पार्ट नि सो टोटल का मे मुद अंजुन एत्र वो सिक्स एत्र आरोप ओके आना संभव अत्रे नाम बी अब रूक दी एंड बी एंण पर पत् मिनट अल पत् मिनट पत् मणिकूर् वे टांग निर्णी दें बी आ पद मणिकूर वे सो या रु टापूरी तरह अब अब रूड़ी तुरना एत्र सामयक टांग नि चोद सो टोटल इन एम बीडे एल सी एम का टोटल अल एल सी एम टोटल सो एय पत् बी ए पदुन सो एल सी एम इन रूम एल सी एम पर मुपा अब टांग मत मुद लिटर कूटिको मुपद लिट टांगु अब ए मणिकूर नि एफिष्यंसी मुपद लिट पत् मणिकूर नि मणिकूर अब मूं लिटर नि मुद बै पत् मूं एफिष्यंसी नमुक मूं बी आगे पदा मुपद बै पद रहा एफिष्यंसी सो ए प्रत्येक नि बी प्रत्येक निो इत रूम आव ए मूं नि बी रूम नि अब मूं रूम अंज नि मणिकूर अल सो और मणिकूर अंज नि मुपद नि वे मुपद बै अंज आ टाइम वर्को अद प्रॉब्लम अल मोटे आईपाई अत्र प्रश्नू पे टोटल वर्क मारी टांग अत्र क्यों बाकी एल अल तेनालीरु चेदपाट सो टाइम वर्क इतना परस्पर बंद टॉपिक पत् मणिकूर पदंज मणिकूर क्यों अब रूलू वे नोकानी सो क्वस्टन का नमर मिल गए इत ना टाइम वर्क आमकूरी नोक पाइप ए पत् मणिकूर अथवा पत् ए जोली कहिया मैं टांग नि पाइप ए पत् मणिकूर और टांग नि पाइप ए पत् मणिकूर ना मतनाथ आव जोली पत् मणिकूर सो अने टाइम वर्क रीतील तो इत रूम परस्पर बंद टॉपिक बंद ओर टॉपिक तेडिंग मारे ओके सो अत्रे एम बी नु एल सी एम टोटल वर्क कू दफिष्यंसी कू मूड कूटी मे ओके अड़ अत्यावश्यम न्वस्टन और टांग पत् मणिकूर को चोर्श पन्द्रे मणिकूर साधारण चोर्च इला पत् मणिकूर नि पक्षे चोर्चे पन्द्रे मणिकूर आके टांग फुला मणिकूर को चौदह और टांग पत् मणिकूर को चोर्च पन्द्रे मणिकूर टांग फुला सामयम चौदह अब टांग फुलावान 
ഫുള്ളാകാൻ കാലിയാകാൻ കാലി കാലി ഫുൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൈപ്പ് രണ്ടും തുറക്കുകയാണ് സോ ടാങ്ക് ഫുള്ളാക്കി വെച്ചു ഫുള്ളാക്കി വെച്ചു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുള്ളാക്കി ഫുള്ളാണ് ടാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ പത്ത് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും കാലിയാവുക സോ ടാങ്ക് ഫുള്ളാക്കി അല്ലാതെ എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ട് കാലിയാവുക എന്നാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും എഴുതാം പൈപ്പിന് ഞാൻ പൈപ്പ് എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു അല്ലേ പി എ പത്തായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ ലീക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് എത്രയായി പന്ത്രണ്ടായി അതായത് ലീക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ടായി അല്ലേ പത്ത് ആയിരുന്നു ലീക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അതായത് ലീക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്തു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്തു ഓക്കെ ലീക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്തു നമ്മളിത് വൺ ബൈ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ബി എന്നൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാം അത് പക്ഷേ അത് വേണ്ട സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടും തന്നെ എടുക്കുക ആദ്യം പത്ത് സാധാരണ കണ്ടീഷൻ എടുത്തു ലീക്ക് ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ നിറയുന്നതും എടുത്തു ലീക്ക് ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിറയുന്നതും എടുത്തു സോ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ പി അല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സോറി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പത്തിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും എന്തായിരിക്കും എൽ സി എം ആയിരിക്കും അല്ലേ പത്തിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം ആണ് സോ എത്ര രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ആറ് സോ എത്ര വരും ആറ് ഗുണം അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് ഗുണൻ അല്ല മുപ്പത് ഗുണൻ രണ്ട് അറുപത് വരും അല്ലേ സോ എത്ര വന്നു ടോട്ടൽ അറുപത് വന്നു അറുപത് എന്ന് വന്നു സോ അറുപത് എന്ന് വന്നു പൈപ്പിൻ്റെ അതായത് നിറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് അറുപത് ബൈ പത്ത് ആറ് എന്ന് വന്നു ലീക്ക് അല്ലെ കുറ അത് പന്ത്രണ്ട് കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോ ലീക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര വരും ലീക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലീക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര വരും എന്നറിയാമോ അഞ്ച് വരും അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് പക്ഷേ ലീക്കാണ് ടാങ്ക് കാലിയാക്കാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ അതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം അല്ലെ കാലിയാക്കുകയല്ലേ നിറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവും കാലിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് മനസ്സ് സോ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും കാലിയാകും സോ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിയാകുന്ന സമയമാണ് വേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി സോ പൈപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ലീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വരും വൺ വരും അതായത് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ കൂടെ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി മൈനസ് വന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് വരാനുള്ള കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ആയത് കാലി ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലീക്ക് കൂടെ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോവുമല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്തത് മൈനസ് ഒന്ന് എടുത്തു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി വൺ കിട്ടി സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് അറുപത് ഉണ്ട് ഈ അറുപത് ലിറ്ററും കാലിയാക്കണ്ടേ സോ ടൈം ടേക്കൺ ടു എം ജി ടൈം ടു എം ജി അഥവാ കാലിയാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര വരും അറുപത് ബൈ ഒന്ന് അറുപത് മണിക്കൂർ ഓക്കെ സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ പൈപ്പ് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയല്ല നിറയ്ക്കുകയല്ല അതാണ് പ്രശ്നം പൈപ്പ് നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എഫിഷ്യൻസി നിറയ്ക്കുന്ന പൈപ്പിന് പോസിറ്റീവ് എന്നും എടുക്കണം ദെൻ മറ്റേ പൈപ്പ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നിറയ്ക്കുന്ന പൈപ്പിന് പോസിറ്റീവ് എന്നും എടുക്കണം ലീക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് എന്നും എടുക്കണം ഓക്കെ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിറയ്ക്കുന്ന പൈപ്പിന് പോസിറ്റീവ് എന്നും എടുക്കണം ലീക്ക് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് എന്നും എടുക്കണം സോ നിറയ്ക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വരും പ്ലസ് ആറ് ലീക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ എപ്പോഴും എത്ര വരും നെഗറ്റീവ് വരും മൈനസ് അഞ്ച് വരും സോ ലീക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി ലീക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ലീക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി പൈപ്പിൻ്റെ ലീക്കിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റീവ്ലി വരുന്നത് വൺ ആണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അത് കാലിയാക്കുന്നത് സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം അറുപത് മണിക്കൂർ അല്ലേ അറുപത് ലിറ്റർ ആണ് അറുപത
നേരത്തെ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് സോ പത്ത് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് ലിറ്ററിൽ നിന്നെടുത്തു അറുപത് ലിറ്ററിൽ നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ എത്ര ലിറ്റർ അറുപത് വിപത്ത് ആറ് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലീക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ പത്തെന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി അതായത് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ മാത്രമേ നിറയുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ ആറ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എടുത്തിപ്പോൾ അഞ്ചേ നിറയുന്നുള്ളൂ സോ മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ലീക്കാവും അല്ലേ ലീക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ലീക്കായി പോകും മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ ഉണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെച്ച് ലീക്കാവും നീ അറുപത് ലിറ്റർ ലീക്കാവുന്ന എത്ര എടുക്കും അറുപത് മണിക്കൂർ എടുക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ സൈഡ് കറക്റ്റ് ലോജിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കുന്ന സൈഡ് അതാണ് കേട്ടോ ലോജിക്കൽ സൈഡ് അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്ലസും മൈനസും നിറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്ലസും കാലിയാക്കുമ്പോൾ മൈനസും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേർ യഥാക്രമം നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി മൂന്ന് പേരും കൂടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലത്തെ തന്നെ പ്രോബ്ലമാണ് മൂന്ന് പൈപ്പുകൾ യഥാക്രമം നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുന്നു അതായത് എനിക്കൊരു വലിയ ടാങ്ക് ഉണ്ട് മൂന്ന് പൈപ്പുകളുണ്ട് പൈപ്പിനെ ഞാൻ എ ബി സി എടുക്കാം എ ബി സോറി എ ബി സി മൂന്ന് പൈപ്പുകളാണ് സോ പൈപ്പ് എ നാല് യഥാക്രമം നാലല്ലേ പൈപ്പ് ബി അഞ്ച് പൈപ്പ് സി പത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് മൂന്നും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാലുള്ളതാണ് സോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എത്രയെന്നാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ മറ്റടുത്ത് ചെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേർ അല്ലേ എയ്ക്ക് നാല് മണിക്കൂർ ബിക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൂർ സിക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം ഓഫ് നാല് അഞ്ച് ആൻഡ് പത്ത് അല്ലേ നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ പതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് സോ നാല് അഞ്ച് പത്ത് എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇനി അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് സോ അത് രണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് എന്ന് വരും സോ നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെയും ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വന്നു ഇരുപത് വന്നു അതായത് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വന്നു സോ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഇരുപത് വന്നാൽ ഓക്കെ ടാങ്ക് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് നാല് മണിക്കൂർ വേണം സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര നിറയും ഇരുപത് ബൈ നാല് അഞ്ച് നിറയും ടാങ്ക് ബി നിറയ്ക്കാൻ അല്ലെ ടാങ്ക് ബി നിറയ്ക്കാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുക്കും സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അത് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും സോ ടാങ്ക് സി ടാങ്ക് സി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂർ പൈപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂർ എടുക്കുക ടാങ്കിനെ നിറയ്ക്കാൻ സോ ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കൂട്ടുക സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അത് ഇരുപത് ബൈ പത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും സോ എത്ര കിട്ടി അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എല്ലാത്തിനെയും കിട്ടി എ അഞ്ച് അതേ മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും ബി അതേ മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും സി ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലിറ്ററും നിറയ്ക്കും സോ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് തുറന്നിട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ നിറയ്ക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബി നാല് അല്ലേ ബി നാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും സി രണ്ട് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും സോ മൊത്തം അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് രണ്ടും പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് പേരും കൂടി നിറയ്ക്കും പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിറയ്ക്കും സോ ഇത് മണിക്കൂറാണ് ഇത് ലിറ്ററാണ് അല്ലേ പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിറയ്ക്കും സോ നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ടാങ്ക് നിറയുന്നതാ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ എത്ര കണ്ടാൽ മതി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് സോ ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് കാണാം ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് ആകുമ്പം ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് അല്ലേ സോ എത്ര വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നും സോറി ഒന്നും പതിനൊന്നിൽ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടെ സോ ഒന്നും പതിനൊന്നിൽ ഒമ്പത് ഓക്കെ സോ നാല് അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് പൈപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടും സോ ഇത് ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്
സോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിറയ്ക്കുന്ന അളവ് കിട്ടും അത് പതിനൊന്നൊന്ന് കിട്ടി സോ ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ അല്ലേ പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ വെച്ച് ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ എത്ര സമയം ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ ഇരുപതിന് പതിനൊന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക സോ ഹരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും പതിനൊന്നിൽ ഒമ്പതെന്ന് കിട്ടും സോ അതാണ് ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഉത്തരവാണ് ഒന്നും പതിനൊന്നിൽ ഒമ്പത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഓപ്ഷനിൽ വരും സോ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ എട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കാലിയാക്കാൻ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ എട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കാലിയാക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാലിയാക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന ഒരു ടാങ്ക് ടാങ്കിൻ്റെ എട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കാലിയാക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും എങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാലിയാക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ടാങ്കിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ തുറന്നു വിട്ടു അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് എട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കാലിയായി എന്നിട്ട് ബാക്കി കാലിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അത് ടാങ്ക് ഫുള്ളല്ല ബാക്കി ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് ടാങ്ക് ഫുള്ളാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും വരും ബാക്കിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് പറയാം സോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ടാങ്കിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചു വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ പൈപ്പ് തുറന്നു വിട്ടു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്ത് ലീക്ക് ചെയ്ത് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോയി ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നപ്പോൾ എത്ര വന്നു എട്ട് മൂന്നായപ്പോൾ എത്ര വന്നു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വന്നു അപ്പം എട്ടിൽ മൂന്നായപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വന്നു അല്ലേ സോ എട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കാലിയായി അതിനു മുമ്പ് എട്ടിൽ മൂന്ന് കാലിയായാൽ ബാക്കി എത്ര ഭാഗം കാണും ബാക്കി എത്ര ഭാഗം കാണും അല്ലേ എട്ടിൽ അഞ്ചായിരിക്കും കാര്യം എന്താ ടോട്ടൽ മൊത്തം ഒരു ടാങ്ക് മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എട്ടിൽ എട്ടെന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ വൺ അല്ലേ ഒരു ടാങ്ക് ഒന്നൊന്ന് എടുത്താൽ അതിന് എട്ടിൽ എട്ടെന്ന് എടുക്കാം അതിൽ എത്ര കാലിയായി എട്ടിൽ മൂന്ന് കാലിയായി സോ ബാക്കി എത്ര വരും ബാക്കി എട്ടിൽ മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ അഞ്ച് ബൈ എട്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ സോ എട്ടിൽ മൂന്നിന് എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി എട്ടിൽ മൂന്നിന് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനോ ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ടിന് എന്തുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി എട്ടിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ പോരെ പന്ത്രണ്ടിന് എട്ടിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് വായിക്കുക സോ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് ബൈ എട്ടെന്ന് കിട്ടും സോ എട്ടും പന്ത്രണ്ട് കൂടെ നാല് കൊണ്ട് വെട്ടാം എട്ടും പന്ത്രണ്ട് കൂടെ നാല് കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നാല് എട്ട് അല്ലേ സോ ഒമ്പത് ബൈ രണ്ടെന്ന് വരും അതായത് ഒരു ഭാഗത്തിന് എത്ര സമയം എടുത്തു ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എടുത്തു എട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എടുത്തു നമുക്കിന്ന് ബാക്കി എത്ര കാലി ആകണം എട്ട് അഞ്ച് കാലി ആകണം സോ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ടാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ എട്ടിന് എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അല്ലേ സോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എട്ടിൽ മൂന്ന് അപ്പുറത്ത് കുളിച്ചത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഹരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോറി ഇത് ഒമ്പത് ബേ രണ്ടല്ല ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ എട്ടിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം തിരിച്ചിട്ട് കുളിക്കുക എട്ടിൽ മൂന്നാണ് മൂന്നിലെട്ടല്ല ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോയി ഏതോ സോ എട്ടിൽ മൂന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റിയതാണ് സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക മൂന്നിലെട്ടാക്കും സോ എട്ടിൽ മൂന്ന് തന്നെ അല്ലേ സോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ എട്ടിൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി കുടിക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കുടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം എട്ട് ബൈ മൂന്ന് സോ മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ വെട്ടി നാല് എത്ര വന്നു മുപ്പത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് വന്നു സോ എട്ടിൽ മൂന്ന് കാലിയാകാൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് സോ ഒരു പാർട്ട് കാലിയാകാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എട്ടിൽ അഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അഥവാ എട്ടിൽ അഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം
ഒന്ന് കാലിയാക്കാൻ ടാങ്ക് മൊത്തം കാലിയാക്കാൻ മുപ്പത്തിരണ്ടൊന്നും കിട്ടും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഈ എട്ടിൽ അഞ്ചും അല്ലെ അഞ്ചേ ബൈ എട്ട് കാലിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും മൂന്നേ ബൈ എട്ട് കാലിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും ഈ രണ്ട് സമയം കൂടെ കൂടുമ്പോഴല്ലേ ടാങ്ക് ഫുള്ള് കാലിയാവുന്നത് നോക്കി ഇരുപത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും എത്ര വന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഭാഗം കാലിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം സോ അതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ വന്നത് സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ആ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗമേ ഉള്ളൂ കാലിയാക്കിയത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് ബാക്കി നമുക്ക് എട്ടിൽ അഞ്ച് കാലിയാക്കണം സോ എട്ടിൽ മൂന്നിന് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി സോ എട്ടിൽ അഞ്ച് കാലിയാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു എട്ടിൽ അഞ്ചിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്ന ഇത് ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ പൈപ്പ് എയ്ക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ വേണം പൈപ്പ് ബിക്ക് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം പൈപ്പ് സിക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ടാങ്കിനെ കാലിയാക്കുന്നു പൈപ്പ് സി അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ടാങ്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാലിയാക്കുന്നു ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയെ വന്നു സോ എനിക്ക് മൂന്ന് പൈപ്പുണ്ട് രണ്ട് പൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് പൈപ്പ് ടാങ്കിനെ നിറയ്ക്കും ഓക്കെ സോ പൈപ്പ് എ ഉണ്ട് പൈപ്പ് ബി ഉണ്ട് പൈപ്പ് സി ഉണ്ട് സോ പൈപ്പ് എയും ബിയും ടാങ്കിനെ നിറയ്ക്കും പൈപ്പ് എ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിൽക്കും പൈപ്പ് ബി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്നാൽ പൈപ്പ് സി അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ടാങ്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാലിയാക്കുന്നു പൈപ്പ് സി എന്ത് ചെയ്യും കാലിയാക്കും എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സോ ഇവ മൂന്ന് ഒരുമിച്ചിട്ട് പൈപ്പ് എയും ബിയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തുറന്നു സിയും തുറന്നാൽ ഇവ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയുമെന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ടാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എന്താ എൽ സി എം ഒ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൻഡ് അഞ്ച് മുപ്പതാണ് എന്നാലും ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലേ എത്ര വരും നമുക്ക് അഞ്ച് ഡി ചെയ്താലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരം അറിഞ്ഞു അല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുള്ളൂ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ചിലോ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ ഗുണിതമാണോ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് നോക്കുക സോ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ ഗുണിതമാണ് രണ്ടാമത്തെ സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഗുണിതമാണോ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് നോക്കുക രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഗുണിതമാണോ മൂന്നാമത്തത് അല്ല അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക സോ മൂന്നാമത്തേൻ്റെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര മുപ്പത് അല്ലേ സോ എന്നിട്ട് നോക്കുക രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഗുണിതമാണോ മൂന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഗുണിതമാണോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പത്തും കളയാം എത്ര വരും എൽ സി എം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വന്നു മുപ്പത് ലിറ്റർ എന്ന് വന്നു അതായത് ഈ മുപ്പത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാനാണ് എയ്ക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ ബി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ സി ആണെങ്കിലോ ഈ മുപ്പത് ലിറ്ററിനെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാലിയാക്കും അതാണ് പറയുന്നത് സോ എഫിഷ്യൻസി കാണാമല്ലോ എഫിഷ്യൻസി മുപ്പത് ലിറ്ററിന് പത്ത് മണിക്കൂർ സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇവിടെ മുപ്പത് ലിറ്ററിന് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ സി മുപ്പത് മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അല്ലേ മുപ്പത് ലിറ്ററിന് അഞ്ച് മണിക്കൂർ സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആറ് ലിറ്റർ അത് എന്താണ് നിറയ്ക്കുവാണോ കാലിയാക്കുവാണോ അതെന്താണ് നിറയ്ക്കുകയാണോ അതോ കാലിയാക്കുകയാണോ നിറയ്ക്കുകയാണോ കാലിയാക്കുകയാണോ ഇത് കാലിയാക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ എന്ത് വരും മൈനസ് സിക്സ് വരും മൈനസ് സിക്സ് വരും സോ ഇത് മൂന്നും കൂടി തുറന്നാൽ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൈനസ് ആറ് എന്ന് വരും സോ എത്ര വരുന്നു അത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഒന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിർത്തിയേക്കുക ദെൻ ഈ ടാങ്ക് ഒരിക്കലും നിറയില്ല ടാങ്ക് ഒരിക്കലും നിറയില്ല കാര്യം എന്താ മണിക്കൂറിൽ എയും ബിയും കൂടെ അഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും അല്ലേ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും പക്ഷെ സി എത്ര കളയുന്നുണ്ട് ഡ്രെയിൻ ആക്കുന്നുണ്ട് സി ആറ് ലിറ്റർ കളയുന്നു അതായത് അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ലിറ്ററും കളയാണ് സോ അഞ്ച് ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അങ്ങ് ഒ
എട്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പിന്നെ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണോ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടാങ്ക് നിറയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുത്തില്ല പക്ഷേ മൈനസ് ഒന്ന് വന്നാൽ ടാങ്ക് നിറയില്ല കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് സോ അഞ്ച് ലിറ്റർ മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും കൂടെ നിറയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ സി ആറ് ലിറ്റർ മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് കളയും ആകെ അഞ്ചേ നിറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആറ് പോലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ടാങ്കിനകത്ത് വെള്ളം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ആറ് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്തായാലും പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കില്ലോ പോകുന്നത് സോ ആറ് ലിറ്റർ കരയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് സീക്കുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ടാങ്കിന് ഒരു സമയത്തും എന്ത് കാണില്ല വെള്ളം കാണില്ല സോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി പൈപ്പ് എ പത്ത് മണിക്കൂർ വേണം ദെൻ പൈപ്പ് ബിക്ക് പൈപ്പ് ബിക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ വേണം പൈപ്പ് സിക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് എം ഡി ആക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പതിനഞ്ച് മാറ്റി എട്ടാക്കി ഇതും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ പൈപ്പ് എ എത്ര കിട്ടി പത്ത് പൈപ്പ് ബി എട്ട് പൈപ്പ് സി അഞ്ച് സോ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്താൽ മതി ടോട്ടൽ കാണാൻ ടോട്ടൽ എത്ര വരും അതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക അല്ലേ പത്ത് എട്ട് അഞ്ച് സോ രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് സോ അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അല്ലേ സോ നാല് രണ്ട് അതിനാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് രണ്ട് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് ലിറ്ററാണ് ആ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് ലിറ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്റർ എന്ന് വേണ്ട നാൽപ്പത് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ലോജിക്ക് ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും കൂടി വർക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് നിറയും എന്നാണ് കാണേണ്ടത് സോ നാൽപ്പത് ആയത് കൊണ്ട് എ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താ നാൽപ്പത് ബൈ പത്ത് നാല് വരും ബി എ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താ നാൽപ്പത് ബൈ എട്ട് അഞ്ച് വരും സി എ ഡെഫിഷ്യൻസി എത്താം നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് വരും പക്ഷെ സി എന്ത് വരും മൈനസ് വരും എന്തുകൊണ്ട് ടാങ്ക് കാലിയാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാങ്ക് കാലിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് മൈനസ് ആവണം സോ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് എട്ടെന്ന് വരും സോ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നിന്ന് എട്ടും പോയിട്ട് ഒന്ന് വരും അതായത് ഫലത്തിൽ അതായത് എയും ബിയും കൂടെ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഒമ്പത് ലിറ്റർ നക നിറയ്ക്കും പക്ഷേ സി എന്ത് ചെയ്യും എട്ട് ലിറ്റർ എടുത്ത് കളയും അപ്പം ഒരു മണിക്കൂറിൽ എയും ബിയും ഒമ്പത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എട്ട് ലിറ്റർ ആരെടുത്ത് കളയും സി എടുത്ത് കളയും ബാക്കി എത്ര ലിറ്റർ കാണും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആ ടാങ്കിൽ വീഴും മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ലിറ്റർ അല്ലേ മൊത്തം നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ആണ് മൊത്തം നമുക്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടത് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെച്ച് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും നാൽപ്പത് അവേഴ്സ് എടുക്കും സോ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്ത് ആ ടാങ്ക് നിറയും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് എടുക്കുക ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് എടുക്കുക സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പൈസ സിസ്റ്റമിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനപ്പുറം ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സെഷനും കൂടി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സെഷനും കൂടി കാണും അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ലാർജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എണ്ണ അക്കാഡമി അണ്ണ അക്കാഡമിയിലോ പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ എണ്ണ അക്കാഡമിയിലൂടെ പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കുക എല്ലാവരും ബി എസ് സി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ബി എസ് സി ആസ്പിറൻസ് അല്ലേ പിന്